کاریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا افغانستان شهرهای پوپل باز هم با پیشکش برنامه امروز در خدمت شما قرار دارم و آرزو میکنم که برنامه امروز طرف توجه شما قرار بگیره و برنامه امروز ما دو بخش داره بخش اول بخش شعر و موسیقی برای تجلیل از نوروز و سال نو و بخش دو مربوط به وضعیت جاری افغانستان خب در شروع قبل از همه هم میخوایم که سال نو خدمت تمام افغانای عزیز در سراسر سر دنیا و تمام انفرهنگیان عزیز در سراسر سر دنیا تبریک بگویم و انشالله باشد که این سال واقعا سال سال آرامش و رفاه برای مردم افغانستان و تمام دنیا باشه انشالله باشه که یک صلحی که واقعا مردم افغانستان آرزوهای خود را در او بیرن سالی که صلحی که واقعا در او دموکراسی و تمام ارزش های انسانی در او دیده شود انشالله با می امید برنامه امروز آغاز می کنیم برآمد باد صبح و بوی نوروز و کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز خب بینندگان عزیز قرار که همه می دانیم که موسم بهار که نمایانگر تراوت تازگی و زیبایی است و علامت تراوت پسندی بوده و سال نو را به خاطر آغاز تحرک زایش نواوری و حرکات تمام موجودات عالم به فال نیک میگیرند ستایش و نیایش بهار در حقیقت قدردانی از خالق طبیعت و تفکر در خلقت عالم است نوروز نخستین روز سال خورشیدی برابر با یکم فروردین ماه یا مایه عمل جشن آغاز سال نو و یکی از کهانترین جشنهای بجامانده از دوران باستان است زمان برگزاری نوروز در آغاز فصل بهار است که امروز به آن برابری بهاری می گویند خب نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی دیگر از کشورهای چون تاجیکستان، روسیه، قرقزستان، قزاقستان، سوریه، عراق، گرجستان، جمهوری آذربایجان، البانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن این را برای آغاز بهار جشن برپا می گیرند. نوروز به عنوان یک جشن قدیمی و کهن از اقوام متعددی در منطقه به میراث رسیده است و از آن به عنوان نماد پیوندگر افراد و ملت ملت‌های مختلف یاد می‌کنند 
نوروز را آغاز رستاخیز طبیعت گاه رویش و زایش باغ و بستان می دانند و بر این باور هستند که در نوروز همزمان با طبیعت باید روزگار نو و جدیدی را با روان و نگرش نو در تن در تن پوش تازه آغاز کرد خب بینندگان عزیز ما چند شیر حضور شما تقدیم می کنم و امید اشعار برای شما انتخاب کردیم که به نظر مشعار زیبایی هستند البته یک شعر خودم اگر وقت باقی من خدمت شما تقدیم می کنم در شروع یک شعر زیبایی از شاعر مشعور فارسی زبان مشیری خدمت شما تقدیم می کنم و ارزو دارم طرف توجه و علاقه شما قرار می گیرد بوی باران بوی سبزه بوی خاک شاخه های شسته شاخه های شسته باران خورده باد بوی باران بوی سبز بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگ های سبز بید عطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار خوش به حال چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها خوش به حال غنچه های نیمه باز خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال جام لبریز از شراب خوش به حال نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار ای دل من گرچی در این روزگار جامعه رنگین نمی پوشی بکن باده رنگین نمی بینی به جام نقل و سبزه در میان سفرن نیست جامت از آن می که می باید تویست نقل و سبزه در میان سفرن نیست جامت از آن می که می باید دهیست ای دریغ از تو اگر چون گل برقصی با نسیم ای دریغ از ما اگر کامی نگیری بس با. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید بله سلام عرض 
سلام بر شما از بسیار تشکر من برشان میگم بسیار تشکر لطفا بسیار تشکر لطف کردیم ببخشیم میگم موزیک بسیار بلند است و صدا بسیار پایین چون اینا اصلا صدای من نشنیدن صدا موزیک کش کنین که اینجا صدا خوب است از اینجا صدا از اینجا خوب است خب بازم من شروع شعر تکرار میکنم بوی باران بوی سبز بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برک های سبز بید عطر نرگس رقص رقص باد عطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار ای دل من گرچی در این روزگار جامعه رنگین نمی پوشی به کام باده رنگین نمی بینی به جام نقل سبزه در میان سفره نیست جامت از آن می که می باید توهیست ای دریغ از تو اگر چون گل برقصی با نسیم ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار گر بکوبی شیشه غم را به سنگ رنگش می شود هفتاد رنگ بر چهره گل نسیم نوروز خوش است در سحن چمن روی دل افروز خوش است از دی که گذشت ارچی گویی خوش نیست خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است مبارکتر شب و خورمترین روز به استقبال ما آمد وقت پیروز دهل زنگ و دو نوبت زن بشارت دو حال زنگ و دو نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود امروز نوروز برآمد باد صبح و بوی نوروز با کامی دوستان و وقت پیرو مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز خب بینندگان عزیز قبل از که ما چند چربیتی یا ربایی زیبای دیگه خدمت شما تقدیم کنم میریم به آهنگ زیبای نوروزی که این آهنگ زیبا برای این زیبا هست که از چندین کشور ای ایده نوروز تبریک گفتن و بسیار زیبا خواندن یکم طولانی است اما مشنویم ارزشش داره با هم یک جا مشنویم
بینندگان عزیز امیدوار هستم که از این آهنگ زیبای نوروزی لذت برده باشید از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برف روزی زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی غزل گفتن بی آموزی به گلزار آی که از بلبل به سهرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی اندر دل من مها دل افروز توی تلویزون آریانا افغانستان بله سلام علیکم سلام بر شما بفرمه به قدر من خوشی که خوب فرماین که ما سال نو نوروز ما یک لحظه شما بخولد باشین که امی قسمت تمام کنم باز شما یک لحظه بخولد باشین اندر دل من مها دل افروز توی یاران هستن ولیک دل سوز توی شادند جهانیان به نوروز و به اید اید من و نوروز من امروز توی خب بیننده عزیز بفرماین روی خط هسته بله سلام علیکم سلام بر شما خب نوروز دوستانی که من سنگوانه بیخ بگم به شما همچنان بفرماین به شما بخانوزی گیرمی هر چند ما شیر تایین دارم بنام سبزینه اما او را زیاد خونده نوشم شیر مزادی که زیاد اما اگر هزل مشکانی ملکه را برسم میخونم بفرمه به زمان پشتو مشیر را بفرمه شکر تمی نفس تمی روان بحیره گلی تمی نفس تمی روان بحیره گلی چه به هزل هیتا پا ماه که همیشه گلی زده پلو ما دکل سیو که خیلشو ایا ما زده پلو ما دکل سیو که خیلشو ایا ما تمی سیا در زما مینا ملی که گلی گلا پکرس چه پخندر شه گلان وز پنیگی تمی سرلی بناو بحارا تشکده ایا گلی پس بین او رست که چه امسا میکل او رکه کلمه پس بین او رست که چه امسا میکل او رکه کلمه تمی امسا تمی دیوه با کس جایی گلی هست زلگای می پدرزاشی چه را یاد شد هست زلگای می پدرزاشی چه را یاد شد تمی سیلا تمی توپان زلگای گلی خالق ده هر سهر توایی هیت پروا مکوا خالق ده هر سهر توایی هیت پروا مکوا با هر غزل که می خوره ورا روپای گلی با هر غزل که می خوره ورا روپای گلی دیر مننا بسیار شیر مقبول بسیار تشکر از شرکت تنده ای برنامه نوروز امروز خب بینندگان عزیز من یک شعر دیگه هم خدمت شما تقدیم میکنم تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید بله بله بفرمایید سلام سلام بر شما من تو کمال میخوام ببخشین برنامه اونا فکر کنم فردا است تلویزیون آریان افغانستان روی خط هستین بفرمایید تلویزیون آریان افغانستان خب بینندگان عزیز ما کش تلویزیون آریان افغانستان روی خط هستین بفرمایید خب بینندگان عزیز ما یک شیر که تقدیم میکنم البته این شیر خود ما در گذشته هم خواندیم فقط یک چند بچه خدمت شما تقدیم میکنم و بعد میریم به برنامه سیاسی و بعد از یک تن زیبا یک تن زیبای ملی دارم که خدمت شما تقدیم میکنم و بعد میریم به 
میریم به برنامه سیاسی ز برگ برگ وجودم ترانه های خوشه و پیش باز نسیم بهار می آید نهفته عشق به هر واجه ترانه من چو فیض باد سبا به شمار می آید زنکت سهر و ز شبنم سهر و نکت نسیم بهار سبا چو رایه زلف یار می آید ایان, کسان ایان کسی که شدی دلفگار از غم هجر سرود عشق ز سر کن که یار می آید توی بهار من و عشق و آرزوهایم بهار بیرخ تو همچون نار می آید سرود و ساقی و می انتظار در ره تو بیا که با تو همه خوشگوار می آید چه خوش به وصف بهاران سروده شهلا ز شعر ناب تو صوت هزار می آید ز شعر ناب تو صوت هزار می آید ز برگ برگ وجودم ترانه های خوشه و پیشواز نسیم بهار خب بینندگان عزیز بازم ما سال نو خدمت تک تک شما تبریک میگم هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز و حال میریم با اتن زیبای ملی که امیدوار استم که مورد توجه علاقه شما قرار
دوستان عزیز امیدوار سوم که از این قسمت که تمام شد برنامه نوروزی و از این اتن زیبا لذت برده باشین حال میریم به مسائل افغانستان که در افغانستان عزیز در یک هفته اخیر چی تحولات رونما کردید قرار که همه میدانیم که نشست در مسکو بود که در این نشست تقریبا یک تعداد از طالبا و تعداد از افغانستان و از کشورهای پاکستان چین و روسیه و امریکا در اینجا شرکت کردند خب در اینجا موضوع بسیار مهمه که واقعا کمی هم وحشتناک است و هم بسیار متاثر کننده است ای از که طالبا هنوزم اینا در فکر چی هستند در فکر در فکر امارت اسلامی هستند اینا هنوزم امو روحیه را دارن اینا اصلا عقیده باور به صلح ندارن امی حالا که اینا در نشست ببینید نشست مسکو خودش یک نشست برای صلح برای افغانستان که دو طرف در اینجا خواسته شد که یک زمینه سازی برای کنفرانس استانبول باشد اما اینا اصلا باور به صلح ندارن در همین نشست یک برخورد لفظی صورت گرفت و او هم یکی از طالبای بسیار خطرناک که او در یک وقت از زندانیان بسیار خطرناکی بود که رها شد و او در زمان طالبا در دوری طالبا در افغانستان که او در قسمت بخش سمت شمال افغانستان او باید می جنگید که جنرال دوستم فکر کنم که فکر نکنم خو واقعیت است که او شکست داد و بعد اونا تسلیم شدن و آقای دوستم ایر بر امریکا تسلیم کرد نکشتش به امریکا تسلیم کرد و او هم به زندان فرستادش و حال در داخل یک کنفرانس که آقای دوستم میره که با این سلام علیکی بکنه این به رخش میگه که تو قاتل غدار شما فکر کنین این مجلس این نشست به خاطر صلح هست نه به خاطر ای که در داخل یک نشست جنگ اینا امو اندیشه هایشان امو فکر هایشان امو فکر هایشان است امی که اینا میگن به زن اینا چی احترام به زن خواهند داشت اینا امو طالبا با همو روحیه خود هستند واقعا متاثر کننده است و همچنان که در اینجا موضوعی که بسیار مهم است که در اینجا ذکر شده که باید از سوی امریکا، روسیه، چین و خب پاکستان البته نمایشی بوده این هم ما می دانیم که از پاکستان به شکل نمایشی بوده که پاکستان در اینجا همه اینا گفتن که امارت اسلامی را قابل قبول نیست و اینا نمیپذیرند و مردم افغانستان نمیپذیرند در اینجا طالبا گفتند که مهمترین اصل بر از اینا نظام اسلامی است و اینا گفتند که چرا خارجی ها در این مورد باید تصمیم بگیرند نه خیر به طالبا باید گفته شود که این موضوع این موضوع موضوع دولت های خارجی نیست این خواست مردم افغانستان است که این کشور خارجی از ملت افغانستان از مردم افغانستان پشتیبانی میکنن از خواسته هایشان دموکراسی اولین اصل است که مردم افغانستان میخواه مردم افغانستان هیچ کس هیچ کس نمیخواه که نظام طالبانی در افغانستان پیاده شود اگر طالبا به این آرزو هستند که فکر کردن که ولا دیگه ای م... 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 کدام دولت نمیدان موقتی و بوری ساخته میشه که یک پل باشه که اینا در انتهایش برن به دولت نظام اسلامی طالبانی نخیر به او فکر نباشند 
بلی که مردم افغانستان با وارزون نیستن و یکی ای که اینا میگن که امارت اسلامی میتونه که در افغانستان یک امنیت بیاره کدام امنیت؟ امو امنیت را میگن که مردم روز شو لطکوب میکردین در هر جای که لطکوب باشه مردم آرام هستن ببینید این چیز نیست که ایره مردم افغانستان بخواید طالب ها ایره بدانن و از سوی دیگه وقتی که نماینده های مردم اینا یک چی شده یک سرشماری شده و یک بررسی شده تقریبا 90 درصد یا 95 درصد مردم اصلا طرفدار دموکراسی است طرفدار نظام جمهوری است نه نظام طالبانی به هر حال بیننده عزیز پیش از اینکه ما برم در این مورد زیادتر صحبت کنیم میریم به ویدیوی که ما تهیه کردیم که در او در مورد امی نشست روسیه و همچنان امی مسائل در بر میگیره میریم با هم یک جا میبینیم و بعد میایم با هم قضاوت میکنیم و شما بیننده های عزیز میتونید روی خط بین و بعد تحلیل ها و دیدگاه تان را با ما شریک کنیم یک مشترک میگویند که از برگشت امارت اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی کنند. این چهار کشور از طرف های درگیر خواستند که خشونت ها را کاهش دهند و طالبان نیز عملیات بهاریشان را آغاز نکنند. نکته مهم این است که طرف ها درک می کنند و آمادند که در مورد برقراری سال توافق کنند. حالا ما با طرف های افغانستان در گروه های کوچک کار میکنیم تا طرف های درگیر به درک بهتری از همدیگر برسند. وزارت امور خارجه میگوید که این موقف گامی به جلو در راستای رسیدن به صلح مبتنی بر خواست مردم افغانستان است. ما زی استقبال میکنیم چون همه تمرکزش روی رسیدن به صلح است و روی خواست های مردم افغانستان است. روی تشویش های مردم افغانستان است اما طالبان تاکید می ورزند که به ایجاد یک نظام اسلامی رسیدن افغانستان به صلح و آتش بس همیشگی ناممکن است یک نظام اسلامی جدید نو میگم موجود بیایا تا که نیمو مطالعه بگیم برای برای ما هم از حد شروع کرده که او موجود بیایا ما ببینیم درمان و ملت مسلمان افغانستان از اون مستقیل شوند این موضوعات موضوعات آینده است که در رابطه بتا باد هر دو تیم زکراتی و شمول مردم افغانستان این تصمیم میگره در آینده چی کسیم نظام باشه البته نظام باید سمی باشه در شکل در دومین روز حضور عیت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در مسکو دیدارهای در پشت درهای بسته انجام شدند کشورهای تریویکای گسترده روسیه امریکا چین و پاکستان همچنان گفتند که هر توافق صلح باید شامل حفظ حقوق تمامی افغانان باشد انتظار می رود که در ادامه این نشست استانبول میزبان یک نشست دیگر درباره روند صلح افغانستان باشد نوبه از نشست مسکو به بی بی سی گفتند طالبان از اینکه کشورهای عضو نشست از امارت اسلامی حمایت نکردند ناراض است حالا طالبان میگوید کشورها چنین حقی ندارند در اعلامیه کدام چیز آمده این پروکین که مخالف همه اصول است این را برای هیچ کس قابل قبول نیست چون وقت ما میگیم که کشور ما مستقل باشه کشور ما آزاد باشه و ملت در یک نظام بیا که به اساس ارزش های ملت باشد این با تعلق با ملت دارد تعلق با مردم این کشور دارد ما بارها گفتیم را بازار میگیم که ما با کسی اجازه نمیدهیم که از بیرون با کشور ما کدام نظام را تخمیل بکنند یا آنها کدام فرماش های داشته باشند که مخالف اساسات دین مبارک اسلام و مخالف خواسته های ملت ما باشد موقف طالبان در مورد رسیدن به صلح هنوز تغییر نکرده خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ایجاد یک دولت اسلامی یک روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت خروج کامل نیروهای آمریکایی مطابق زمان تعیین شده در توافقنامه آمریکا و طالبان دشوار است این روز طالبان هشدار داد مسئولیت بعدی به دوش کسی خواهد بود که توافقنامه را نقص می کند اگرچه روز دوم کانفرانس هیئت طالبان گفت در حال حاضر جنگ با خارجه ها تمام شده و برای نتیجه پایانی مذاکرات دو حق کشش جریان دارد. این ضروری است که ما این پرواسه مذاکرات را تصریح بخشیم. چون در نتیجه تصریح پرواسه مذاکرات ما با یک اتش بست دائمی و سول کلی می رسیم. و این هدف ماست و این اراده است 
ما که امروز با بان ها دیدیم با سیاسونی بان و هم اصحاب داشتن گمی پروسه را تصریح کنشیم نشست اصلی موسکو دیروز به ابتکار کشورهای آزوی ترویکا، آمریکا، روسیه و چین به اضافه پاکستان و به هدف تصریح و تقویت روند صلح افغانستان برگزار شد. این کشورها با صدور اعلامیه ده مورد از خواسته های نشست را برجسته کردند. از جمله طالبان عملیات بهاری اعلام نکند، حمایت نکردن از برگشت امارت اسلامی، آغاز سرای گفتگوها در مورد مسائل اصلی در مذاکرات دوحه به هدف ایجاد یک نظام فراگیر و رسیدن به توافق هنوز زمان مشخص اعلام نشده اما قرار است نشستی دیگری در آینده نزدیک به میزبانی ترکیه درباره روند صلح افغانستان برگزار شود به هدف جستجوی راه های پایان جنگ در این کشور چیزی که به با باور برخی در کوتاه مدت توقع آن نمی رود روین رخنوش بی بی سی کابل در این نظرسنجی خانه صلح و مردم سالاری که درباره نظام سیاسی آینده ای افغانستان است 37700 تن از تمامی ولایت های کشور شرکت کردند و نظرشان را درباره آینده پس از صلح با طالبان مطرح کردند 83 درصد شرکت کنندگان یعنی بیش از 32000 تن در این نظرسنجی گفتند که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان خط سرخ شهروندان کشور است و تنها 7 درصد مردم از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کنونی گزارش های رسیده از نشست مسکو مارشال عبدالرشید دوستم نخست انگامی که میخواست با لباس نظامی در این نشست حضور یابد این کارش با مخالفت عیت طالبان رو برو شد اما پس از آن که مارشال دوستم با لباس غیر نظامی هم وارد محل نشست با نمایندگان طالبان شد بین او و ملا فاضل مشاجره لفظی رخ داد میگویند ماجرا انگامی آغاز شد که دوستم با وارد شدن به محل نشست دست بر شانه ملا فاضل گذاشت و حال او را پرسید اما ملا فاضل دست مارشال دوستم را با خشونت بس زد و او را غدار و قاتل خطاب کرد. تو کانفرانسو که کلا کلا خویه یا ترخی خبره پکر راجیه اما دیما از اصلی خبره یا اصلی پایان مداد است که چوک دی صلح قون رو تجی باید دی از غم بلری سی و بل سر تحمل کی. گفته می شود پس از این رویداد مارشال دوستم از محل برگزاری نشست مسکو بیرون شد و نیز یک روز پیش از اعضای دیگر ایت جمهوری اسلامی افغانستان روسیه را ترک گفت. تا جایی که دیده میشه این گروه هنوز هم روی چگونگی دیدگاه و اندشه خودشان تاکید دارن ولی با آن هم ما امیدوار هستیم که نشست استانبول زمینی بهتر از مسکو باشد ملا فاضل در دوره طالبان لوی درستی زانان بود و پیشینه پیش بردن جنگ را در برابر نیروهای برابری دوستم در شمال کشور داشت او به قتل عام در چند بخش افغانستان در آن زمان نیز متهم بوده است پس آنها یعنی در ماه نوامبر سال 2001 میلادی ملا فاضل به دوستم تسلیم شد دوستم پس از آن که چند ملا فاضل را در مزار پیش خود نگه داشت وی را به امریکاییان سپرد و امریکاییان ملا فاضل را به گوانتانامو انتقال دادند و وی برای سالها زندانی بود تا پیش از رویاروی تازه دوستم و ملا فاضل در مسکو مارشال دوستم از ملا فاضل امواره چون یکی از طالبان یاد می کرد که با وی آشنایی خوب دارد خب بینندگان عزیز شما این ویدیو رو دیدین ببینین این طرز دیده که طالبا داره اینا اصلا نمیفهمن مفهوم صلح را نمیفهمن اینا در داخل یک در یک نشستی که از تمام دنیاست اینا نمیتون خود کنترل کنن اینا چطور میتونن در یک میز چطور میتونن در داخل افغانستان اینا واقعا بتونن داخل یک پروسه صلح شون ای بسیار شرماورز در آل کمی صدور اعلام یک صورت گرفته و گفته که یکی ده جز داشته که یکی از دو چیز از اونو گفته که عملیات بهاری باید اینا اعلام نکنه و یکی گفته شده که امایت نکردن از امارت اسلامی یک جز مهم ازی است طالبا دهی فکر نباشن امریکا نیروهای خود نظر به لزوم دید زمان بیرون میکنه یا نمیکنه بودن امریکا بسیار ضرور است بر افغانستان در غیر اوش شما و امون پاکستانی که مثل روبا گیم بازی میکنه که اونجا در پلوی امریکا میگه که بله امارت اسلامی نباشه و در اونجا خودش امی چیزا میخواه این بدبختی افغانستان در صورتی که طالب فکر میکنه این واقعا در این فکر است که قدرت تمام قدرت افغانستان میگیره در ما اصلا مردم افغانستان نمیخواه که طالب بیایم تلزون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایین 
تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین شور نوروز بر پا از هر جا شور نوروز بر پا از هر جا گلهاز خاک میخیزن هر جا ولیک ولیک در کشورم باران خون ریزد هر جا جوانانم به زیر خاک می روند هر جا سالا جان گل سلام و احترام خدمت شما سلام برشم محترم برنامه شما تقدیم می کنم شعری که شما خواندین مرام تشویق کردین که قلم بردارم یک چار بیتی نوشته کنم آنی اگر کدام کدام کستی و کمبوتی در مابین نجواش از شما و شنونده های محترم معذرت می خواهیم خواهیش می کنم سال نو و بهار نو و آقای منوف یکم پین دقم وقت دارم خو چند نفر دوگم روی خط هستن اگر تیزتر صحبت کنین یعنی تونتر بیتر می شن برای همه کشور برای شما برای فامیلای داغدیده افغانستان برای مردم افغانستان سال نیک سال خوش انشالله. سال سال کامیت می خواهیم انشالله دیگه دو وقت نیست خیر ما با خدافیزی می کنم باز کدام وقت دیگه خدا بسیار تشکر تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید یک کم کوتاه‌تر بله سلام احترام تقدیم بفرمایید سلام امیدوار هستم صحت و سلامت بوده باشین و پروگرام امروز شما بسیار فوق العاده بود و سال نو به حضور شما و طریق شما برای اعضای فامیل خانواده ایتان و در مجموع برای مردم افغانستان چه در داخل چه در خارج تبریک و تعنیت از نموده روزای خوش پر میمنت سال سال صفا برادری دوستی برابری میخوایم و اجازه میخوایم که یک سی دقیقه وقت بپرمایم بسی ما وقت نداریم آقای, آقای بسیار مزد میخوایم فقط خوب. کل وقت ما سی دقیقه است بسیار خوب افغان ها بازیگران خارجی نباید اجازه بدهند که فرصت سال در این کشور از دست برود مردم افغانستان تشنه سال آرامش و آتش بسی دائمی هستند در ماه اپریل در ترکیه یک جلسه دایر می شود که در آن نماینده کشورهای مختلف حتی از ملل متحد شرکت می کند اما در افغانستان چی کسانی شرکت خواهد کرد؟ از لیست که در رسانه ها نشر شده معلوم می شود چند تن انسان های متحد المال معاملگر، تکراری و عاملان بدبختی افغانستان همه جلسان که دو سال بین مسکو و دو اوش آباد آقای نوری وقت آقای, آقای نوری وقت من بسیار کم از تمام لاینا اشغال شده بسیار, بسیار تشکر وقتتون نمیگیرم و بنا برام خدمتتون تشکر صحت سلامتی از شما ارزمند است تشکر دیگه وطن دارم حق دارم وقت بنا تشکر تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید شالا جان سلام می رسانم بر شما عیده آرش از همه لاس انجلس بفرمیم امروی شما صحبت می کنن ببخشین خب اول و سال نو برای مردم نجیب افغانستان مردم مستعذف و مستعصل افغانستان اما مستحق و امیدوار افغانستان تبریک می گم و امید است که در سال نو اوضا بهتر شود انشالله تفسیر شما در باره آقای تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به حلط باشه بله من مستحق نمیدانم گفته های شما را و ملافظ الله کار بسیار خوب کرده که یه آدم جانی یه آدم خاین یه آدم ریپست از حضور خود رد کرده و با یک خودش کی بود؟ خودش کی بود؟ 
ایده اجازه رفتن نمیدادن نا بیننده مثل... عزیز اگر گپ به ای باشه که کشتار باشه خوب فاضل است که کی است او به مراتب از دوستم او بیشتر آدم کشی کرده اگر قرار به ای باشه که آدم کشا امروز هزارها نفر اینا میکشن نه خیر نه 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 تشکر تلویزیون تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید سلام علیکم شاه علی جان سالنه و تو و تمام مردم افغانستان تبریک میگم همین موضوع که نشانه بسیار خوب موضوع تعلیم کرد که همین جلسه روسیه اینجا ببینین که همین خوب قانون است که میگه دشمن تا باید زنده نمانی این امیر منافاظل ولی ببینید که تسلیم شد تسلیم شده دوستم بود ببینید که دوستم هم چوی گب میده غدار یا هرچی که میگو ببینید همین قسم همین انس اکانیش ولی ببینید که اعدام سر چکل لکن همین مردم همین افغان ها همین کسایی که اینا میگن که مزدوری هم دیکا هست که نایفون دست نشانده هست این امیر این امیر این امیر این امیر این اول اینا اینایی که قتل کردن، خارج کردن، ببینین در این مردم چطور میگن و خودم نماینده مردم افغانستان میگن. این مردم پیشتر ما بود افغان بلش گفتم هر کدام از اینا که به از این داخل افغانستان این جای ندارن مجلس قطع کنه باید از ملل متحد تا زمانی که طالب صلح اعلان سراسری نکنه، آتش بس نکنه، دایره بله. شد در در چه القره در استانبول. بله بله. و این خواست مردم افغانستان از باید بکنن. بسیار تشکر خب بیننده عزیز من به جواب بیننده قبلی باید بگویم که من پشتیبان آقای دوستم نیستم آقای دوستم در گذشته کارای کرده در جای شک نیست اما من نمیتونم که آقای دوستم با همه کار که کرده من با طالب مقایسه کرده نمیتونم او طالب تا بسیار زیاد یک آدم قتل عام کرده در افغانستان او, خود او خودش کی است که ایره قدار میگه او خودش کی است که ایر قاتل میگه خب به مراتب بترتر و وضعیتش بترتر از او است ای ب... و بعد به یک کنفرانس سال به یک نشست سال رفتین شما نمیتونید که تحمل کنین ای بدبختی رو ببینین تلویزیون آریان افغانستان روی خط هستین بفرمایید شالا جان خوب هستین بله بفرمایید بینید از, از دوستم که کس قاتل در افغانستان نیست یک که قتل که دوستم کده یک کس نکده خوب شد که کالای شکشی دوجه و اینی یک لافوک از غیر ما که بدانیم این پیشتر کنیم بیننده عزیز من بسی این قلاب خوب رو لیدرسید افغانستان بیننده عزیز بیننده باید بره این همین بیننده عزیز لافوک را که بدانیم بدانیم تو خودت خیلی ها برو در افغانستان جنگ و قبچه های مردم بیننده عزیز اوکی اوکی شما باور دارین باشین چه ما بیننده عزیز یک لحظه اجازه بتین شما به این چی هستین که به خاطر مردم باید همه با هم یک جا بنشینن صلح بکنن نه ای که آلا هم در حتی در یک نشست شما نمیتون خود کنترل کنین ما به جای آقای دوستم می بودم اینو به امریکا نمیدادم اما دقیق میکشتمش اگه این قاتل درست است که آقای دوستم بسیار کارا کرده ده جای شک نیست من هیچ وقت طرفداری آقای دوستم من نمیکنم اما آقای دوستم باید دیر راستی به قتل میرسند تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید خب بینندگان عزیز من یک موضوع رو باید یاد بکنم در اینجا که من نه طرفداری از آقای دوستم میکنم نه از طالب اما وقتی که ما در یک جای میریم به نام سل این معنی ایست که ما هیچ عقیده به سل نداریم هیچ باور به سل نداریم طالب اصلا هیچ چیز نمیفهمه اصلا طالب در بربریت است او چی میدانه که سل یعنی چی؟ او چی میدانه که دسپلین یعنی چی؟ تلزون آریانا افغانستان بفرماین سلام بر شما بفرمایید یک فقط یک چند ثانیه وقت دارین برنامه من رو به اتمام است خوب خیلی در چند ثانیه که وقت داریم ما مقدر چی ندارم بگم ما وقت خود دارم نمیگیرم سوال نه برخواست تبدیل بگیرم بسیار تشکر تشکر بینندگان عزیز 
با مزرد که برنامه ما رو به ختم است و ما لینار دیگه گرفته نمیتونم به هر حال ما باید فکر کنیم که ما به خاطر مردم هم پذیری داشته باشیم ما باید هم دیگر قبول کنیم وقتی که طالب در یک محفل که به خاطر نشستی که به خاطر سل گرفته شده به خاطر سل دو طرف نمیتونه تحمل کنه پس هیچ تو میتونه در دولت های آینده که ساخته شده یا موقتی هم دیگر قبول کنه بنابر این که ما میگیم که اگر طالب به این فکر است که این به طرف یک امارت اسلامی نخیر ما امی دولت افغانستان آقای غنی و امی جمهوریت هم میخویم برحال بیننده زیز برنامه ما در امینجا خاتمه میابه و انشالله باشه که تحولات خوب واقعی سل واقعی به افغانستان بیه که اراده مردم در رو دیده واقعی یک دموکراسی و یک ارزش های دموکراسی در رو دیده شد بینندگان عزیز به می امید برنامه ما در امینجا خاتمه میابد هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز روز روزگار خوش خدا بند نگهدار.